postoji li mesto na kraju sveta? Koja je to voda u koju se ne ulazi? Odakle je najljepši pogled nedeljom ujutru? Šta je prznica i gde su zaključene najljepše ljubavne priče? Krenite sa nama putem legendi i misterije. Upoznajte Srbiju! Ovu avanturu započinjemo u gradu koji je u doba Rimljena nosio naziv Ad Vines, što znači na kraju sveta ili na kraju pokrajine, jedna od dve između kojih se nalazi. Stigli smo u Šumliju. Na ovom mestu rodonačelnik dinastije Nevanjića podigao je svoju prvu zadožbinu manastir Svetog Nikole, a nedaleko odavde obnovio i vizantijsku crkvu u presvete Bogorodice. Olovni krovovi ovih crkava davali su blješta voci na suncu i zbog toga se u vreme dok je bila prestonica Stefana Nemanje, Kuršumlija zvala Bele crkve. Danas njive nosi iz vremena Turaka. Ove crkve nisu odolele zubu vremena kao 202 zemljene kule koje se nalaze na 30 km odavde, u Đavolju i Varoši, mestu gde Đavolja posla nisu samo obične reči. Ovaj spomenik prirode nominovan je za sedam svetskih čuda i čine ga dva u svetu redka prirodna fenomena. Zemljene kule nastale erozijom i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Nas je dočekao fantastični vodič Branko koji je imao odgovore na sva moja pitanja, ali i pored toga ostaje dosta stvari nerazjašnjeno prepušteno mašti ili sobstvenom izboru. Nauka ili misterija. Dobrodošli u Djavolju Varoš. O ovim zemljenim kulama postoje brojne legende, a čula sam i nekoliko interesantnih verovanja. Jedna od njih kaže da se svoje brige možete osloboditi vezivanjem maramice za drvo ispred crkve Svete Petke, a drugo da se u Djavolju vodu ne ulazi, jer svakome ko u nju uđe, Djavo pomuti razum. Ja sam bila hrabra da probam oba. Ovi kraj poznat je po rudnicima, kao i planina koja je ime dobila po kopanju ruda, Kopaonik. Ovde ćemo prenoćiti. Posle doručka krećemo u šetnju kopaoničkim šumama u kojima se nalaze endemske vrste biljaka koje ne postoje nigde u svetu i čak 200 od 220 vrsta pečuraka. A mi idemo u potragu za još jednom legendom. Naime, Marko Kraljević se gađajući Turke malo zaneo, pa kamen prebacio na drugu stranu planine. Tako i danas ovde stoji Markov kamen i pruža prelep pogled svakome ko se na njega popne. Ako vam džavolja voda ne pomuti razum, a planinski vazduh vas ne opije, onda vino iz vinarije Nikolić u Aleksandrovačkoj župi sigurno hoće. Meni je posebno interesantno bilo ime belog vina Prznica. To je u župi česti izraz za osobu koja se inati, brzo plane, ali se brzo i odljuti. Tako i delo je ovo vino, objasnio nam je gospodin Saša, naš ljubazni domaći. A mi se nismo inatili, naprotiv, prepustili smo se u živanju svim čulima. Francuzi kažu dan bez vina kao dan bez sunca. Mi kažemo, rezervišite ovu turu i pođite sa nama da uživamo zajedno i u jednom i u drugom. Iz ove vinarije koja opravdava sve epitete koje Aleksandrovačka župa kao najstarije i najpoznatije vinogolje ima, odlazimo u Vrnjačku banju. Ova kraljica naših banja poznata je po izvorima lekovite mineralne vode, ali i promenadi koja je bila omiljeno šetarište našeg legendarnog glumačkog para, Dragana Nikolića i Milene Dravić, ali i mnogih mladih danas, koji svoju ljubav zaključavaju na mostu u kom je naša pesnikinja Desanka Maksimović ispisala najlepše stihove. Legendu o ovom mostu pustit ću vas da sami otkrijete kada dođete. Krenite zato sa nama putem legendi i hedonizma. Istražite neistraženo i ispričajte nam svoju priču. Rezervišite ovu turu na našem sajtu. Vidimo se!